E ora permetteteci di parlare un po' di noi e di quanti come noi lavorano nel settore delle tv locali. Ieri infatti è arrivata la determina del Ministero dello Sviluppo Economico che ha ordinato la chiusura di 12 frequenze televisive nella regione Puglia. TV che quindi ora hanno 30 giorni di tempo per spegnersi. Sentite. La notizia che tutti gli operatori del settore radio televisivo locale aspettavano come una vera e propria spada di Damocle è arrivata ieri. Dopo i 95 impianti della Sicilia e altri impianti che sono già stati chiusi in Veneto, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, con la determina del 26 aprile il Ministero dello Sviluppo Economico ha ordinato la chiusura di altre 12 frequenze televisive, questa volta nella regione Puglia. E altre ancora verranno chiuse in Abruzzo, Molise, Marche, Emilia Romagna. Una mannaia che riguarda numerose emittenti televisive locali e circa 2.800 posti di lavoro del settore radio televisivo, di cui 1.000 solo in Puglia. La vicenda, come ricorderete, è oramai ben nota e riguarda le presunte, mai accertate, interferenze con i paesi esteri confinanti. Quando lo Stato italiano però fece l'assegnazione dei canali, le TV non vennero messe al corrente dei problemi legati alle interferenze con le frequenze estere che si sarebbero presentati due anni dopo. Avrebbero dovuto dire che si trattava di assegnazioni provvisorie in attesa di conferma definitiva e invece, dopo poco, arrivarono le concessioni definitive ventennali che hanno portato gli imprenditori del settore ad impegnarsi con notevoli sforzi economici per programmare investimenti anche di tipo infrastrutturale che oggi, alla luce di questa determina, risultano vani, inutili. Con lo stesso provvedimento si riconosce il diritto all'erogazione di un indennizzo a favore di chi non ha dismesso, solo apparentemente in modo volontario, una frequenza esclusa dalla pianificazione ed è collocato in posizione non utile nella graduatoria regionale. E sì, dismissione solo apparentemente volontaria e questo è un altro punto di questa triste vicenda, perché se da un lato lo Stato italiano ha chiesto chi voleva di smettere volontariamente dando un incentivo economico, dall'altro a chi invece ha chiesto di continuare a rimanere acceso e proseguire così la propria attività di informazione, lo Stato italiano ha imposto lo spegnimento come un vero e proprio diktat, senza se, senza ma. Il provvedimento del Mise prevede inoltre che le dismissioni e le attivazioni sulle frequenze sostitutive assegnate dovranno avvenire secondo un calendario che verrà successivamente comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ma quando? In attesa che si compia l'amaro destino una cosa è certa, anziché provare a salvare ciò che rimane dell'ultimo baluardo di democrazia nel nostro paese, lo Stato italiano ha deciso per lo spegnimento delle tv locali, preferendo mettere in discussione il pluralismo dell'informazione e creando di fatto un ulteriore deficit di democrazia. Intanto a partire dal 26 aprile le tv locali avranno 30 giorni di tempo per spegnersi, a meno di ulteriori costosissime impugnative amministrative dall'esito tutt'altro che scontato. E in attesa di recitare il De Profundis non ci resta che piangere.